নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভের দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আমি যেমনটা বলেছিলাম আর আরবি এনটিপিসির জন্য ক্লাস শুরু করে দেব তেমনি আজ থেকে শুরু হচ্ছে আর আরবি এনটিপিসির জন্য ক্লাস আর আজ আমরা এই প্রথম ক্লাসে আলোচনা করব ফাইভ স্টেটস অফ ম্যাটার কেমিস্ট্রির একটি চ্যাপ্টার ফাইভ স্টেটস অফ ম্যাটার এখান থেকে প্রায়শই কোশ্চেন এসে থাকে এনটিপিসিতে এখান থেকে আমি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলে দেব এবং চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের নতুন চ্যাপ্টার ফাইভ স্টেটস অফ ম্যাটার ফাইভ স্টেটস ম্যাটার বা পদার্থের পাঁচটি স্টেট আছে আমরা সাধারণত জেনে থাকি যে পদার্থের তিনটি স্টেট যথা হলো সলিড লিকুইড আর গ্যাস অর্থাৎ কঠিন তরল এবং গ্যাসীয় কিন্তু এছাড়াও কেমিস্ট্রিতে ম্যাটার বা পদার্থের পাঁচটি স্টেট আছে যথা আর দুটি হলো চতুর্থ স্টেট হলো প্লাজমা এবং পঞ্চম বিসি বা বোস আইনস্টাইন কনস কন্ডেন্সেট এখানে সলিড হলো প্রথম স্টেট লিকুইড হলো দ্বিতীয় স্টেট গ্যাস হলো তৃতীয় স্টেট প্লাজমা হলো চতুর্থ স্টেট আর বিইসি বা বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট হলো পঞ্চম স্টেট এখানে কিন্তু সরাসরি কোশ্চেন তুলে দিতে পারে যে চতুর্থ স্টেটটি লেখো কোশ্চেন তুলে দিতে পারে যে পদার্থের চতুর্থ স্টেট বা চতুর্থ অবস্থা কি উত্তর হবে প্লাজমা এই হলো পদার্থের পাঁচটি স্টেট সলিড লিকুইড গ্যাস প্লাজমা এবং বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট এবার আমরা ধীরে ধীরে প্রতিটি স্টেট নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যে স্টেটটি আছে আমি প্রথম আমরা প্রথমে সলিড লিকুইড আর গ্যাস তিনটি পার্থক্যের মাধ্যমে বুঝব তাহলে সরাসরি আমরা বুঝে যাব আর কোনো প্রবলেম হবে না থেকে প্রথমে আমরা দেখব ফিজিক্যাল প্রপার্টি বা ভৌত অবস্থা বা ভৌত প্রপার্টিগুলো প্রথমে সলিডের দেখুন এখানে সলিডের অনেকগুলি অণু রয়েছে কণা রয়েছে এই পাত্রের ভিতরে সলিডের ভিতরে দেখুন এক নম্বর পয়েন্টের ভিতরে অনেকগুলো কণা রয়েছে এখানে দেখুন এটা কিন্তু কন্টেইনার বা কোনো একটি পাত্রকে পূর্ণ করতে পারছে না কারণ সলিডের কণাগুলি বড় বড় এবং অগোচালভাবে থাকে সেই জন্য কোনো পাত্রকে পূর্ণ করতে পারে না ধরুন আপনি একটা পাত্র বা একটি গ্লাসের ভিতর অনেকগুলি ইটের টুকরো বা পাথরের টুকরো নিয়ে ছেড়ে দেবেন দেখবেন এটাকে পূর্ণ করতে পারছে না কিন্তু আপনি জল দিয়ে দিন একটি গ্লাসের ভিতরে দেখবেন সেটা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ লিকুইড পাত্রকে ভরাতে পারে অর্থাৎ এ থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত আসতে পারি গ্যাসও কিন্তু পাত্রকে ভরাতে পারে যেমন সিলিন্ডারে গ্যাস থাকে তার সমগ্র আয়তন জুড়ে থাকে সলিড ক্যান নট ফিল দ্য কন্টেইনার কন্টেইনারকে ভরাতে পারে না লিকুইড কন্টেইনারকে ভরিয়ে দেয় পূর্ণ করে গ্যাসও কন্টেইনারকে পূর্ণ করে পরবর্তী পয়েন্ট সলিড সলিডের নির্দিষ্ট শেপ আছে সলিডকে নির্দিষ্ট আকার আয়তন আছে যেমন পিটিয়ে আকার আয়তন করা যায় যেমন একটি লোহাকে আগুনে গলিয়ে তাকে পিটিয়ে বিভিন্ন রকম আকার আয়তন দেওয়া যায় কিন্তু লিকুইডকে যে কি যায় কখনোই না লিকুইডকে কখনোই আকার দেওয়া যায় না পাত্রের আকারই হলো লিকুইড বা তরলের আকার যেমন আমি উদাহরণ দিচ্ছি একটি সলিড হলো পাথর ইট কাঠ প্রভৃতি হচ্ছে সলিড এবং লিকুইড হলো জল হলো একটি লিকুইড আর গ্যাস হাইড্রোজেন অক্সিজেন এগুলো হলো আর গ্যাসকেও কিন্তু কোনো আকার দেওয়া যায় না পাত্রের আকার বা আয়তনই হলো তার আকার বা আয়তন পরবর্তী পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কালার সলিডের নির্দিষ্ট কালার আছে সলিড বা কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট কালার আছে কিন্তু লিকুইডে কিন্তু নির্দিষ্ট কালার নেই আপনারা হয়তো বলবেন যে এই জিনিসের এই লিকুইডটার রং এরকম কিন্তু তাতে ভেজাল মেশানো আছে বা বিভিন্ন রকম দ্রব্য মেশানো আছে বলেই তার কালারটা ওরকম অ্যাকচুয়ালি লিকুইডের কোনো নির্দিষ্ট কালার নেই গ্যাসেরও কোনো কালার নেই গ্যাসের ভিতর অন্যান্য পদার্থ মিশে থাকে বলে এটা কালারফুল হয় অনেক ক্ষেত্রে তো চলে যাওয়া যাক এই হলো আমাদের সলিড লিকুইড আর গ্যাসের ফিজিক্যাল প্রপার্টি এবার আমরা আলোচনা করব কেমিক্যাল প্রপার্টি নিয়ে বা রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ে প্রথমে দেখব কঠিন বা সলিড সলিডের বন্ড বা বন্ধন খুবই দৃঢ় সলিড দেখুন সলিডে এখানে আমি ছবি এঁকেছি সলিডের বিরুদ্ধে বহু অণু খুব কাছাকাছি অবস্থান করে মানে তার বন্ধনগুলো খুব টাইটভাবে থাকে এবং খুব দৃঢ় হয় কিন্তু লিকুইডের বন্ধন কি দৃঢ় এতটা না লিকুইডের বন্ধন সলিডের থেকে দৃঢ় সলিডের থেকে কম দৃঢ় কিন্তু গ্যাসের থেকে বেশি দৃঢ় দেখুন গ্যাসের থেকে লিকুইডের আমি এখানে ছবির মাধ্যমে এঁকেছি কম সংখ্যক অণু কাছাকাছি থাকে আর গ্যাসের বন্ধন খুবই উইক খুবই দুর্বল বন্ধন কেননা গ্যাসের প্রতিটি অণু এক এক দিকে গতিশীল হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছবির মাধ্যমে আমি তীর্চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়েছি তাহলে এই থেকে কি সিদ্ধান্তে আসতে পারছি 
কেমিক্যাল প্রপার্টির ক্ষেত্রে সলিডের বন্ড স্ট্রং লিকুইডের বন্ড সলিডের থেকে কম স্ট্রং এবং গ্যাসের থেকে বেশি স্ট্রং আর গ্যাসের বন্ড উইক বা দুর্বল আর সলিডের পরবর্তী পয়েন্ট দু নম্বর পয়েন্ট কমপ্রেস বা চাপ প্রয়োগ করা যায় কিনা কান ক্যান নট কমপ্রেস সলিডকে কি চাপ প্রয়োগ করা যায় কখনোই না সলিডকে চাপ প্রয়োগ করা যায় না হ্যাঁ আপনি চাপ প্রয়োগ করতে পারেন কিন্তু তাতে করে ফল হবে না খুব সামান্য পরিবর্তন হবে লিকুইডকে কি চাপ প্রয়োগ করা যায় না লিকুইডকে করা যায় না কেননা ধরুন একটা গ্লাস রয়েছে এবং তার ভিতর গ্লাসের ভিতরে অনেকটা জল রয়েছে আপনি কিছু একটা বসে দিচ্ছেন তার চাপের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণ চাপ দিলেও সেটি কমপ্রেস হবে না কিন্তু সেই জলটা বেরিয়ে চলে আসবে তার সাইড থেকে বেরিয়ে আসবে কিন্তু ওটা কমপ্রেস করা যাবে না আর যদিও বা কমপ্রেস করা যায় তার পরিমাণ খুবই কম সেটাকে নগণ্য হিসেবে ধরা হয় কিন্তু গ্যাস হ্যাঁ গ্যাসকে কিন্তু কমপ্রেস করা যাবে গ্যাস এমন একটি পদার্থ যাকে আমরা কমপ্রেস করতে পারব যেমন সিলিন্ডারের ভিতর গ্যাস কমপ্রেস করে রাখা হয়ে থাকে চাপ দিয়ে রাখা হয়ে থাকে আর পাত্রের আয়তনে যেহেতু গ্যাসের আয়তন এক্ষেত্রে লিকুইডের আয়তনও গ্যাস পাত্রের আয়তনও লিকুইডের আয়তন কিন্তু গ্যাসের আয়তনটা গ্যাসের অনুগুলি খুব আলগা থাকে সেই জন্যে আমরা গ্যাসকে চাপ প্রয়োগ করে তার আকার বা আয়তন পরিবর্তন করতে পারি তো চলে যাওয়া যাক পরবর্তী ফোর্থ স্টেট এবং ফিফথ স্টেটে ফোর্থ স্টেট হলো প্লাজমা প্লাজমা কি আমি একটু উদাহরণ দিয়ে নিই আগের বারে একটু সলিডের উদাহরণ হলো ইট কাঠ পাথর এরকম কঠিন পদার্থ আপনারা প্রত্যেকেই জানেন লিকুইড জল তেল গ্যাস হলো হাইড্রোজেন অক্সিজেন এন ও টু প্রভৃতি এবার চলে আসে ফোর্থ স্টেট ফোর্থ স্টেটে বলছে প্লাজমা প্লাজমা কি নিয়ে গঠিত ইলেকট্রন আর আয়নের সমন্বয়ে গঠিত প্লাজমা প্লাজমা না তরল না কঠিন অনেকটা জেলির মতো অবস্থাকে বলা হয় প্লাজমা যেমন দুটো হাইড্রোজেন মিলিত হয়ে একটি হিলিয়াম গঠন করে সূর্যের ভিতরে যে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি আছে সূর্যের ভিতরে কিন্তু সব কিছুই প্লাজমা আকারে আছে না তরল না কঠিন না গ্যাসীয় এরপর আপনাদের কিন্তু সরাসরি কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে পদার্থের চতুর্থ স্টেটটি কি বা চতুর্থ অবস্থার নাম কি সঠিক উত্তর হবে প্লাজমা ইলেকট্রন এবং আয়নের সমন্বয়ে প্লাজমা গঠিত ফিফথ স্টেট হলো বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেস সেট বা বিইসি আপনাদের এখানে বিইসি বলে কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটি তৈরি হয় উনিশশো সালে এখানে কেন বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট নাম দেওয়া এটি কিন্তু আবিষ্কার করেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস একজন বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস কিন্তু তখনকার দিনে আইনস্টাইনের মতামত ছাড়া কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো না কেমিস্ট্রিতে আইনস্টাইন একে বোসের এই তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বলেই তার নামের সাথে আইনস্টাইন নাম যুক্ত হয়েছে বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট এবার বলছে দেখুন লো ডেন্সিটি সাবস্ট্যান্স প্লাস লো টেম্পারেচার ইকুয়াল টু বিইসি অর্থাৎ এমন একটি সাবস্ট্যান্স নিতে হবে যার ঘনত্ব খুবই কম বা লো ডেন্সিটি কন সাবস্ট্যান্স বা যার ঘনত্ব খুবই কম তাকে খুব কম তাপমাত্রায় রাখলে সেটা হবে বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেটে পরিণত হবে যে অবস্থায় পরিগণত হবে সেটি হবে হলো বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট টেম্পারেচার হবে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস খুব কম তাপমাত্রা বললাম কিন্তু তাপমাত্রা কত তাপমাত্রা হলো মাইনাস দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই ছিল আজকের ফাইভ স্টেটস অফ ম্যাটার সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেটি এন টিভিসির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এগিয়ে চলো চ্যানেলকে এবং বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আজকের মতো গুড বাই